எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஸ்வீட் கார்ன் இந்த முத்துக்கள் வந்து உதிர்த்து எவ்வளவு ஈஸியா உதிர்த்து நம்ம வந்து ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் தோல் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இந்த மாதிரி இருக்கிற முத்தா இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க சில இதுல வந்து சுருங்கி போயிருக்கும் அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி நல்லா சுருங்காம இருந்தாதான் பால் நல்லா இருக்கும் அதனால நம்ம டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப இதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இத வந்து இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது ஈஸியா எடுக்க வந்துடும் அவ்வளவுதான் ஈஸியா நம்மளால எடுக்க முடியும் ஒன்னு ஒன்னா தனித்தனியா எடுக்கணும் ரொம்ப லேட் ஆகும் இது வந்து டக்குன்னு நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் நல்லா உதுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜிப்லாக் பவுச் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நேரமே ஆகலை நான் ஒரு கருது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் டக்குன்னு எடுத்துட்டேன் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இந்த முத்து வந்து உடையாமையும் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா உடஞ்சிரும் நல்லா இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா கீழே வரைக்கும் தட்டிக்கோங்க இப்படி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏர்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்களும் இப்படி ஈஸியாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து நார்மலாக ஸ்வீட் கார்ன் எப்படி வேவிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்க எப்படி என்ன கேட்டாங்கன்னு எனக்கு புரியல நார்மலானா அப்படியே வந்து தோலோட மேலே இருக்க தோலோட ஆவியில் வேக வைக்கிறதும் வேக வைக்கலாம் இல்லைன்னா தோலை எடுத்துட்டு நம்ம தனியாகவும் வேக வைக்கலாம் நான் வந்து குக்கரில் தான் வேக வைப்பேன் இந்த தோல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லாத்தையும் ஒன்றா குக்கரில் போட்டு தண்ணி பிடிச்சி தான் வேக வைப்பேன் அந்த மெத்தடு இன்றைக்கி நான் காட்டுறேன் இந்த தோல் எடுத்துருங்க ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சு ஆவியில் வேக வைக்கிறதுனாலும் வேக வைக்கலாம் இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி பிடிச்சிட்டு மேல இட்லி தட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு மேல அப்படியே தோலோடயே வச்சிடலாம் இல்ல தோல் எடுத்துட்டும் இதை அப்படியே நம்ம இட்லி பாத்திரத்துல வச்சு ஆவிலையும் வேக வைக்கலாம் நம்மளோட விருப்பம் தான் இப்ப வந்து குக்கர்ல இந்த மாதிரி கான் எல்லாம் நான் வந்து உரிச்சு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க கான் எல்லாம் உரிச்சு எடுத்துட்டேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முத்து நல்லா பல பலன்னு உப்பலா இருக்கணும் சுருங்கி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்டே இருக்காது இது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கானு இதுலேயே வந்துட்டு நம்ம நாட்டு காண்டு இருக்கு அது வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்காது பட் ஆனால் அதுதான் ஹெல்தி அது நீங்க வாங்கும் போது நீங்க வந்து ரொம்ப முத்தெல்லாம் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களால மெல்லவே முடியாது அது எப்படி பார்த்து வாங்கணும்னா இந்த முத்து வந்து இப்படி நசுக்குனீங்கன்னா பால் வரும் இப்படி இதுல பால் வர மாதிரி அதுலயும் பால் வரும் அப்படி வந்ததுனா தான் உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் பால் வரலைன்னா ரொம்ப முத்தனான காணா இருக்கும் அதை வாங்க வேண்டாம் இப்ப தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் இப்படி கான் முழுகுற அளவுக்கு தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு இதுல வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கானில் ஃபுல்லா உப்பே இருக்கும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா ஃபுல் ஃபிளேம்ல இருக்கட்டும் ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கான் வந்து ரெடி ஆயிடும் ரெண்டு விசில் ஃபுல்லா அடங்கினதும் தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட டேஸ்டியான ஸ்வீட் கார்ன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல நீங்க தேவைப்பட்டா பட்டர் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எலுமிச்சி பழம் மிளகாத்தூள் வேணாலும் நீங்க மேல அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க சாப்பிடலாம் அது உங்களோட விஷயம் நீங்க பிளைனா வேணாலும் பிளைனா எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த டிப்ஸும் ரெசிப்பியும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளோட நலபாகம் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு லைக் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி வேற ரெசிப்பியோட உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் தேங்